ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা গ্রেগরি গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে একটা ম্যাথ সলভ করেছিলাম তো এই ভিডিওতে আমরা যেটা করব সেটা হলো ফাইনাল ডিফারেন্স মেথডটা একটু দেখা ট্রাই করব তো ফাইনাল ডিফারেন্স মেথডটা আসলে কিছুই না এটা হলো গ্রেগরি নিউটনটাকেই একটা টেবিলের মাধ্যমে সলভ করা ঠিক আছে সো আমরা এখানে লিখে রাখি এই একটা জিনিস আর আরেকটা ব্যাপার হলো গত ভিডিওতে আমরা যে ফর্মুলাটা দেখলাম সেই ফর্মুলাতে আমরা যে ডিফারেন্সটা ব্যবহার করেছিলাম এইচ এর জন্য সেটা ছিল এরকম যে এক্স আই প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স আই তো এইরকম ডিফারেন্স যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমার যে ফর্মুলাটা আছে সেটাকে আমরা বলি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স এবং কারণটাও কিন্তু বেশ সিম্পল কারণ ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের জন্য আমরা কি করলাম সামনের পয়েন্ট থেকে পরের পয়েন্টটাকে বিয়োগ করে তারপর ডিফারেন্সটা কত সেটা হিসাব করছে এবং এটার ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের এই রকম একটা সাইন আমরা ব্যবহার করি যে ডেল্টা টু দি পাওয়ার এন এফ অফ এক্স এন এফ অফ এক্স ওয়ান ঠিক আছে এরকম একটা সিম্বল আমরা ব্যবহার করবো আর অন্যদিকে যখন আমরা এই রকম একটা সাইন ইউজ করি যে এক্স আই মাইনাস এক্স আই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ পরবর্তী যে পথ সেই পথটাকে আমরা বিয়োগ করলাম তখন আমরা যে মেথডে বলি সেটাকে আমরা বলি ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স বোঝানোর জন্য সেখানে যে কনফেন্ট কল আছে সেটাকে আমরা এরকম একটা বেল চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি আর কি ঠিক আছে ন্যাবলা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি আরও একটা ডিফারেন্স থাকে আমাদের যেটাকে আমরা সেন্টারের ডিফারেন্স বলি সেখানে আসলে আমরা এই রকম একটা ডিফারেন্স নিয়ে থাকি যে এক্স আই প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স আই মাইনাস ওয়ান এটা সমান সমান টোয়াইস এইচ তো এটাকে আমরা সেন্টারের ডিফারেন্স বলে থাকি এবং এটার জন্য আমরা এমন একটা ফর্মুলা ইউজ করি বাট এটাকে আমরা তেমন একটা ইউজ করবো না জাস্ট একটা আইডিয়াটা জেনে রাখলাম যে এরকম একটা জিনিস আছে বাট এটা আমরা ম্যাথে তেমন একটা ইউজ করবো না ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এই ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স দুইটার জন্য আমাদের ফর্মুলা ব্যবহার করা যায় আমাদের মেইন কিন্তু সমস্যা হয় দেখেছি আমরা যে আমাদের এই পার্টটা বের করতে যে কনস্টেন্ট গুলো বের করাই কিন্তু আমাদের মেইন সমস্যা হয় তো ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড যেটা করে যে ডিফারেন্সটা যখন আমাদের ফাইনাইট অবস্থায় থাকে মানে প্রতিটা কনসিকুয়েটিভ রাশির মধ্যে এইচ পরিমাণ ডিফারেন্স থাকে তখন সে একটা ডিফারেন্স টেবল তৈরি করার মাধ্যমে এই কনস্টেন্টগুলোকে সহজে বের করে দিতে পারে তো আমরা একটা কাজ করি সরাসরি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের আইডিয়াটা একদম সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আগের যে প্রবলেমটা ছিল আমরা সেটাকেই দেখবো ওকে সো এটা ছিল আমাদের প্রবলেমটা প্রথমে আমরা যেটা করব আমাদের এইখানে যে এক্স এবং ওয়াই সেগুলোকে একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখবো এখানে সো এক্স এবং ওয়াই বা এটাকে আমরা এফ ও ফেক্স বলি তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুইটেবল হবে এফ ও ফেক্স এগুলোকে একটু সাজিয়ে লিখবো সো আমি লিখে ফেলি ওকে সো এভাবে আমরা লিখে ফেললাম এখন আমরা এইখানে প্রথমে যে টার্মটা পাবো সেই টার্মটা হবে আমাদের ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান ঠিক আছে তো আমাদের একটু ভাবতে হবে যে ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ানটা আমরা কিভাবে পেতাম সো ফর্মুলাটা একটু মনে করি যে আমাদের ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান এটা মানে কি ছিল এটা মানে ছিল ওয়ান সি জিরো ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ অর্থাৎ সেকেন্ড টার্মের এক্স এর ভ্যালু মাইনাস এফ অফ এক্স ওয়ান ঠিক আছে এটাকে যদি একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে আমার কিন্তু এরকম একটা টার্ম চলে আসে রাইট এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ মাইনাস কে এফ অফ এক্স ওয়ান তো খেয়াল করি এখানে যে টার্মটা সেটা কিন্তু আমাদের এফ অফ এক্স ওয়ান আর এখানে যে টার্মটা সেটা কি সেটা হলো এফ অফ এক্স ওয়ান প্লাস এইচ তো আমি যদি এই দুটাকে বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু আমি এখানে যে টার্মটা আছে ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান সেটা কিন্তু পেয়ে যাব তো দুইটার বিয়োগ ফলটাকে আমরা এখানে লিখবো বিয়োগ করার সময় আমরা পরেরটা থেকে আগেরটা বিয়োগ করবো ঠিক আছে সবসময় এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করবো তো বিয়োগ করলে কত আছে এখানে বিয়োগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি চলে আসছে ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি চলে আসছে ঠিক সেইমভাবে আমরা অন্য যে টার্মগুলো আছে না সেগুলো আরও বিয়োগ ফলটা বের করে নিব তো বুঝতেই পারছি একই ধরনের ক্যালকুলেশন করতে হবে বারবার সো এগুলো করার থেকে ক্যালকুলেটার করে ফেলা ভালো আর কি সো আমি একটু দেখে নেই যে ক্যালকুলেটার কীভাবে করা যাবে ওকে তো আমরা ক্যালকুলেটার চলে আসলাম প্রথমে আমরা স্প্রেডশিট মোটাতে চলে যাব তো এই যে স্প্রেডশিটে চলে গেলাম এবার এই যে পয়েন্টগুলো আসবে ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলো সেগুলো সবগুলো বসিয়ে নিব তো বসিয়ে ফেলি এবার একটু চিন্তা করতে হবে যে আমরা কি বের করতে চাচ্ছি এখানে আমরা এই টার্মে এই যে ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান সেগুলোকে লিখবো এখানে সবসময় আমরা পরেরটা থেকে আগেরটাকে বিয়োগ করে লিখছি ঠিক আছে তার মানে এ টু থেকে এ ওয়ানকে বিয়োগ করে আমরা এখানে লিখছি তো আমরা
minus alpha a1. Okay, so equal to them. Every quite a sale on the phone could have a total quite a bit. So, B of phone, I'm not quite a bubble path trouble. So, B1 to be sure to go to the Bujunto, B5 Bujunto. Okay, I'm gonna take it to the like barrack bars from the family. Okay, so B1 to be sure to go to B5 Bujunto. So, I'm gonna do a family. She wants a valuable like in the Bolodice. So, I'm gonna take it just valuable like a bush in a good teacher. So, valuable to the boss. I second value to go to 0.076. So, 0.076. Okay, so, to chinta kori je delta square f of x1 ki bhabe hocche amar ekhane je term ta ache seta ki ektu bhabte hobe ekhane term ta holo amar f of x1 plus h minus f of x1 right ar ekhane je term ta seta ki seta holo ei dui tar biyog phol that is f of x1 plus 2h minus f of x1 plus h thik ache na ebar jodi ami eta theke eta ke biyog kori Biog to the code, Biog for the case, Biog for the f of x1 plus 2h minus a minus a duta minus, so 2f of x1 plus h are minus a minus a plus f of x1. Eta kajudic to Shadiliki, Tokonamar Kicholasbe, f of x1 plus 2h, Ekanam relic the pari 2c0 minus, Ekanalik the pari 2c1, Tarpore f of x1 plus h plus Ekanamra di the pari 2c2 into f of x1. So, I will tell you that this is the second time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have to do this. So, I will tell you that this is the first time that we have b2 minus alpha b1 equal divo uh quite a row i'm reckon bubble i'm reckon total pasta column power right so i'm a five divo see should go to a five turn up for the bubble current potential is right at the corner pasta which are at the corner chart away the back on so ever do them equal they shall make a result will have a catch it so result will be seen a proton dollar minus 0.017 air power rashi taco to माइनस टू इनटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, ओके, ये पावर राशि टा फोर इनटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, तो ये दो टर्म बियोग फॉलो है फोर इनटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, ये पावर राशि टा होलो जीरो पॉइंट जीरो थ्री, जीरो पॉइंट जीरो थ्री, तो आशा करें हम लोग बुझते पड़ते हैं, तो ये भावे हमारे पा� f of x1 এটা যে এই দুইটার বিয়োগফল আসবে এটা কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে তো আমরা বিয়োগফলটাকে এখানে লিখে ফেলতে পারি আমরা যাব এখন অপশনে তারপরে দিব ফিল ফর্মুলা এবার আমরা কি বিয়োগ করতে চাই c2 থেকে c1 কে বিয়োগ করতে চাই সো আলফা c2 আলফা c1 আচ্ছা বিয়োগ দিলাম কত থেকে কত পর্যন্ত এবার আমরা তিনটা পাবো সো d1 থেকে শুরু করে d3 পর্যন্ত तो D3 पर जन्म रहा बहुत सालम बहुत साले से रिजल्ट गुला बोले दीच्छे मैं लिखे रखे रिजल्ट गुला 0.015 six into ten to the power minus three और लास्ट टाइम आप देखना चाहे 0.026 ओके दें पॉर्ट कॉलम में हम लोग की पाबो डेल्टा टू द पावर फोर इफ ऑफ एक्स वन तो ये निश्चित पाबो एक ना आवश्यक है हम लोग लास्ट कॉलम टा लिखता है तो ह अखान हम लोग की करते चाहे d2 थे के d1 की भी करते चाहे सो अल्फा d d तो अलग बे तू माइनस अल्फा d1 कोयटा पापा हम लोग खंडु इटा पापा सो e1 थे के शुरू करे जस्ट इचु पोर्शन तो सो e1 थे के इटु दिलाम शाम के दूसरा वैल्यू बोले दीच्छे वैल्यू दूसरा कोतो एक तो होला माइनस नाइन इनटू थे के शादा � माइनस थ्री जेटा कन ब्रा माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन लिखते पारी सो भावे लिखी माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन आर लास्ट रेट जी वैल्यू टा शेड डालो जीरो पॉइंट जीरो टू 
আর বাকিটার জন্য আমাদের আশা করি ক্যালকুলেটর আর লাগবে না এটাকে আমরা এমনি করতে পারবো সো লাস্টের যে টার্মটা সেটা অবভিয়াসলি কি হবে আমাদের ডেল্টা টু দি পাওয়ার ফাইভ এফ অফ এক্স ওয়ান হয়ে যাবে ওকে এফ ওফ এক্স ওয়ান হয়ে যাবে তো তখন আমার ভ্যালুটা কত হবে পরেরটা থেকে আগেরটার বিয়োগ ফল তো দেখাই যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন এরকম হয়ে যাবে তো এটুকের পর যেহেতু আমার আর টেবলে লেখার মতন কিছু নেই আমরা বলবো আমাদের ডিফারেন্স টেবলটা এখানেই শেষ ঠিক আছে সো এটা হলো আমাদের বেসিক্যালি ডিফারেন্স টেবল এখন এই ডিফারেন্স টেবলের আমরা যদি উপরের জাস্ট সবগুলোকে নেই মানে এইগুলা করে যদি আসি তাহলে আমরা ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স যে সবগুলো সেগুলো পেয়ে যাব আর যদি আমরা এই দিক থেকে আসি একদম নিচ থেকে আসি এই সবগুলোকে নেই তাহলে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স যে সবগুলো পাওয়ার কথা সেগুলো পেয়ে যাব ঠিক আছে সো এটা হলো ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সের সবগুলো একটু ভালোভাবে দেখাই আর এটা হলো আমাদের ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের সবগুলো ঠিক আছে তো এরপরে তো আর কাজ বাকি নেই এরপরে তো বাকিটা জাস্ট ফর্মুলায় বসানো এবং সেটা কিন্তু আমরা আগের মেতেই করে এসেছি এবং এক্স্যাক্টলি আমাদের কিন্তু একই রকম সমীকরণগুলোই আসবে ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট এখানে একটু লিখি যে আমাদের এফ অফ ওয়ান এইটি এটা এখন কি আসবে প্রথম পারটা কি ছিল এফ অফ এক্স ওয়ান সেই এফ অফ এক্স ওয়ানটা কত জিরো এরপরে কত ছিল ডেল্টা এফ অফ এক্স ওয়ান তো আমরা বের করলাম ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সে সেটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এখানে বসবে ইউ ইউ মানে আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ছিল ঠিক আছে তো এখানে মাল্টিপ্লিকেশন ব্যবহার করি যেহেতু দশমিক একবার ব্যবহার করা হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে ডেল্টা এর স্কোয়ার যেটা সেটা কত এই যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান সেভেন সো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে হবে ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ টু পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড তো ওয়ান এভাবে আমরা কিন্তু একদম লাস্ট ভিডিওতে এই জিনিসটা করেছি তো আমি জাস্ট ফর্মুলাটা এনে একটু বসিয়ে দেয় এখানে ঠিক আছে এই যে এখানে আমরা করেছিলাম এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি সেম কিন্তু কোনো পার্থক্য আসবে না ওকে তো এটাকে আমরা সলভ করেছিলাম এবং দেখেছিলাম এটার ভ্যালু আসে জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট তারপরে কত ছিল জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট ফোর ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট ফোর সো ডিফারেন্স টেবলের মাধ্যমে আমরা চাইলে এভাবে কি করতে পারি গ্রেগরি নিউটন ইন্টারপলেশনটা ব্যবহার করতে পারি বাট কেয়ারফুল পরীক্ষায় যদি আমাদেরকে বলে না দেয় যে ডিফারেন্স টেবল ব্যবহার করতে তাহলে কিন্তু আমরা ডিফারেন্স টেবল ব্যবহার করতে পারবো না যদি বলে দেয় স্পেসিফিকভাবে যে ডিফারেন্স টেবল ব্যবহার করে করো তখন আমরা করতে পারবো আর এখানে আমরা চাইলে ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সটাও ব্যবহার করতে পারি সেটার জন্য জাস্ট আমার এই সবগুলোকে নেওয়া লাগবে ঠিক আছে এই সবগুলোকে নেওয়া লাগবে তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে আর আরেকটা ব্যাপার হলো যে এই ডিফারেন্স টেবলের একটা সুবিধা যদি আমরা কোনো কারণে একটা ডেটাকে ডিসকার্ড করতে চাই সাপোজ আমরা একটা ডেটা দিয়ে সব ডিফারেন্স টেবল বের করে রেখেছি এখন দেখলাম যে আমার প্রথম ডেটাটা কোনো ইনফরমেশন আমাকে দিচ্ছে না তো আমি এটাকে সাপোজ ডিসকার্ড করতে চাই তো ডিসকার্ড করলে আমার নতুন করে আর ডিফারেন্স টেবল বানানো লাগবে না এইবার যদি আমি জাস্ট এগুলোকে নিয়ে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমার ডিফারেন্স টেবল চলে আসবে ঠিক আছে তখন আমি জাস্ট এগুলোকে নিয়ে এগুলো হবে আমার সহ এটা হবে আমার ডেল্টা এফ ও ফিক্স ওয়ান এটা হবে ডেল্টা স্কোয়ার এফ ও ফিক্স ওয়ান এটা হবে ডেল্টা কিউব এফ ও ফিক্স ওয়ান আর এটা হবে ডেল্টা টু দি পাওয়ার ফোর এফ ও ফিক্স ওয়ান ফোর পর্যন্ত কেন আসবো কারণ এখানে আমাদের ডেটার সংখ্যা যেহেতু পাঁচটা হয়ে গেছে আমি সর্বোচ্চ পাঁচটা শক বের করতে পারবো তো চারটা তো এখানে বের করা আছে আর একটা শক আমাদের কোনটা হবে এটা হবে এফ ও ফিক্স ওয়ানটা হবে তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে ডিফারেন্স টেবলটা সেটাকে ক্রিয়েট করে সেটার মাধ্যমে অঙ্কগুলো করতে পারি তো আশা করি আমরা ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথডটা যেটা সেটা বুঝতে পেরেছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা এমন ধরনের ডেটাগুলোকে ইন্টারপোলেট করা ট্রাই করবো যেখানে ডিফারেন্সগুলো ফাইনাইট থাকবে না অর্থাৎ এইটা যে জিরো থেকে ফিফটি ফিফটি থেকে একশো একটা ফাইনাইট ডিফারেন্স আছে যে সবগুলোর মধ্যে পঞ্চাশ করে গ্যাপ সেরকম গ্যাপ না থাকলে কী করবো সেই মেথডটা আমরা দেখা ট্রাই করবো এবং ইন্টারপোলেশনও ওইটাই হবে আমাদের লাস্ট টপিক ঠিক আছে সো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো